నమస్కారం సిటీ కృష్ణ తేజ వార్తలకి స్వాగతం ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఘనంగా ప్రారంభమైన జన్మభూమి ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే ధ్యేయమన్న మంత్రి బొజ్జల వేదాల పరిరక్షణకు టీటీడీ కృషి మరువలేనిది వేద విశ్వవిద్యాలయం స్వర్ణ ముగింపు పోటీలలో ఢిల్లీ సంస్కృత సంస్థాన్ వీసీ అభివర్ణన చట్టంపై అవగాహన పెంచుకోవాలి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి తిరుపతి సివిల్ కోర్టు జడ్జ్ రామ్ గోపాల్ ఎర్రదొంగల తూటాలకు శేషాచలం అడవుల్లో కృష్ణ జింక బలి ఎస్వి జూపార్క్ లో సింహం మృతి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పాలనా విధానం మార్చుకోవాలి సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేయాలి డిసిసి అధ్యక్షులు వేణుగోపాల్ రెడ్డి పేదలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు జన్మభూమి ఒక సువర్ణ అవకాశం దీన్ని ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని రాష్ట్ర అటవీ శాఖ మంత్రి బొత్సల గోపాలకృష్ణారెడ్డి అన్నారు కుప్పంలో శనివారం జరిగిన జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమంలో మంత్రి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కుప్పం నియోజకవర్గానికి రాష్ట ముఖ్యమంత్రి ఎమ్మెల్యే కావడం ఇక్కడ వారు చేసుకున్న అదృష్టమని తెలిపారు రాష్ట ముఖ్యమంత్రి కృషిని దేశంలోని మహానేతలందరూ ప్రశంసిస్తున్నారని తెలిపారు ముఖ్యమంత్రిని ఆదర్శంగా తీసుకుని సమాజ అభివృద్దికి అందరూ సమిష్టిగా కృషి చేయాలని కోరారు అలాగే జన్మభూమి సభ ప్రారంభంలో అధికారులచే మంత్రి ప్రతిజ్ఞ చేయించారు ఈ సమావేశంలో టీడీపీ నాయకులు ప్రభుత్వ అధికారులు పాల్గొన్నారు ఎన్నో రకరకాలుగా పంటలు పండిస్తారు సో ఆ విధంగా నాయకుడు సిద్ధంగా ఉంటే ఒకరు సిద్ధంగా ఉంటే మొత్తం అందరూ సిద్ధమైనారు అందరూ సంపాదించున్నారు ఆయనకి ఎంత గర్వం అంటే అనేక సార్లు చెప్పి ఉన్నాడు గర్వంగా ఈ అంతకు ముందు యాభై వేల అరవై వేల లక్ష రూపాయలు అంటే బాధ పట్టుకుంది ఇప్పుడు ఆయన బాధ సంపాదిస్తుంది ఎక్కడ ఆయన నాలుగు లక్షలు సంపాదిస్తుంది ఎక్కడ ఆయన పది వేలు ఐదు వేలు కూడా సంపాదించలేదు అంతకు ముందు అని చెప్పి ప్రజా సమస్యల శాశ్వత పరిష్కారం కోసమే జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నామని ఎమ్మెల్సీ గాలి ముద్దుకృష్ణం నాయుడు అన్నారు అప్పటి నుంచి మీరు కుటుంబాల్లో పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నారు మీకు ఇంకా కొత్తగా ఇంటి జాగాలు కావాలా దీనికి ఎదురుగా ఉంది జేసీ గారు కూడా వచ్చి ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇంటి జాగాలు ఇప్పించి ఈ రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలతో ఒక కాలనీ కట్టించాలి ఇక్కడ ఎన్ని ఎన్ని ఇళ్ళు అయితే అన్ని ఇళ్ళు కాలనీ నేను ఇస్తాను ఇది ఒక ఆదర్శమైన కాలనీగా మనం పట్టించుకోవాలి రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేలు పెట్టి దానికి రోడ్డు గిల్డ్ అంతా వేసి కరెంట్ వేసి నీళ్లు ఇచ్చి అన్ని చేయాలా చిత్తూరు ఎంపీ డాక్టర్ ఎన్ శివప్రసాద్ మాట్లాడుతూ అర్హులైన నిరుపేదలందరికీ ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు సక్రమంగా అందేలా జన్మభూమి కమిటీ సభ్యులు కృషి చేయాలని అన్నారు ప్రజలకు ప్రభుత్వ అధికారులకు వారధిగా ఉంటూ రాజకీయంగా ఎదగాలని కార్యకర్తలకు సూచించారు ఈ సందర్భంగా అర్హులకు దీపం పథకం కింద గ్యాస్ ఈ పాస్ బుక్ లు పెన్షన్లు పంపిణీ చేశారు ఈ గ్రామ సభలో జాయింట్ కలెక్టర్ భరత్ నారాయణ గుప్తా మండలాధికారులు కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు వాళ్ళ ముఖంలో నవ్వు వస్తే మనం బాగా పరిపాలించినట్టు లెక్క ఎప్పుడు ప్రజల మధ్యలో ఉండాలి ఏ ఆయన ఎప్పుడు ప్రజల మధ్యలో ఉండాలంటే మనకేం సంసారం లేదా మనకేం వేరే పనులు లేవా ఏమని అనుకునేవాడు నేను కానీ ఆ రోజు ఆయన చెప్తా ఉంటే కూడా లోపల లోపల కొంచెం డౌట్లు ఉన్నాయి కానీ బుద్ధు కృష్ణం నాయుడు గారు ప్రజల్లో తిరిగే విధానం చూసిన తర్వాత ప్రజల మధ్యకు వస్తే ఎంత సంతోషంగా ఉంటావు నాకు అర్థమైంది సార్ ఇక నేను ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను సార్ నేను ఎక్కడ చూడలేదండి నేను రాష్ట్రం అంతా తిరిగాను నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒకప్పుడు నాకు ప్రచార బాధ్యతలు పెట్టాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిది రెండు వేలు రెండు వేల రెండు దాకా మొత్తం రాష్ట్ర ప్రచారాన్ని ప్రభుత్వ ప్రచారాన్ని నేను ఒక్కడే చేస్తూ వచ్చాను నా బృందంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారి సలహాల మేరకు ఆ రోజు అద్భుతంగా చేసుకుంటూ వచ్చాం ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమం చక్కని వేదికగా నిలుస్తుందని నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ వినయ్ చంద్ పేర్కొన్నారు మూడవ విడత జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమాన్ని శనివారం ప్రారంభించారు తిరుపతి తిమ్మునాయుడు పాలెం పంచాయతీ కార్యాలయంలో కార్యక్రమాన్ని 
నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా స్థానిక శాసనసభ్యురాలు సుగునమ్మ నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ వినయ్ చంద్ జన్మభూమి కమిటీ సభ్యులు హాజరయ్యారు ప్రజా ఆరోగ్య దృష్ట్యా డాక్టర్ ఆశాలత సంతాన సాఫల్య కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా జన్మభూమి మా ఊరు నిర్వహిస్తున్నామని ప్రజలు అధికారుల చుట్టూ తిరగకుండా అధికారులనే ప్రజల వద్దకు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు కమిషనర్ వినయ్ చంద్ తెలిపారు అర్హులైన లబ్దిదారులకు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను వర్తింపచేయనున్నామని పేర్కొన్నారు ప్రజలు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ఏడో తారీఖు ఈ నెల ఏడో తారీఖు నుంచి చంద్రాంగ సంక్రాంతి కానుకు కింద తప్పు నేను ఏదైతే మనకి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు వివరించారో ఆ సరుకులన్నీ కూడా వారికి సమకూరే విధంగా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం ఇవన్నీ కూడా జన్మభూమి మూడో విడత కార్యక్రమంలో ఏ రోజు నుంచి మొదలుకొని ఈ నెల పదకొండో తారీఖు వరకు కూడా జన్మభూమి కమిటీ సభ్యులు అయితేనేమి గౌరవ శాసనసభ్యురాలు అయితేనేమి వీళ్ళ సమక్షంలో విజయవంతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని చెప్పి మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ మొదలు పెట్టడం జరిగింది అయితే ఇంత పెద్ద ఎత్తున మీరందరూ కూడా హాజరవుతూ చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం స్మార్ట్ డివిజన్ స్మార్ట్ సిటీ స్వచ్చ తిరుపతి దిశగా అడుగులు వేస్తున్నామని ప్రజల అవసరాలను గుర్తించి సౌకర్యాలను కల్పించడం కోసం సీఎం ఈ నెల రెండవ తేదీ నుండి పదకొండవ తేదీ వరకు జన్మభూమి మా ఊరి నిర్వహిస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే సుగునమ్మ తెలిపారు నిధుల కొరత లేదని వసతులు మెరుగుపరచడానికే అధిక ప్రాధాన్యత కల్పిస్తున్నట్లు చెప్పారు ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ కమిషనర్ శ్రీదేవి జన్మభూమి కమిటీ సభ్యులు టీడీపీ నాయకులు నర్సింహ యాదవ్ బుల్లెట్ రమణ డాక్టర్ ఆశాలత దంపతులు సూరా సుధాకర్ రెడ్డి పుష్పావతి మందలపు మోహన్ రావు పులుగూరు మురళీకృష్ణారెడ్డి మస్తాన్ నాయుడు మునిరామయ్య రవిశేఖర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు రెండవ జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమం తిరుపతిలో అంత విస్తృత స్థాయిలో జరగలేదు అలా ఇప్పుడు మూడవ జన్మభూమి మా ఊరి కార్యక్రమంలో ఈరోజు జనవరి రెండో తేదీ నుంచి కూడా పదకొండో తేదీ వరకు మా నిర్వహించుకోవడానికి మనం అందరూ కూడా కృషి చేయాలని మీ అందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నాను ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంగా దేశం ప్రభుత్వం జన్మభూమి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోందని శ్రీకాళహస్తి మున్సిపల్ చైర్మన్ అన్నారు శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలో జన్మభూమి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు నిరుపేదల పెన్షన్లు ఇండ్లు ఇంటి స్థలాలు ఇవ్వాలని అర్జీలు అందించారు గతంలో ఇచ్చిన అర్జీలకు సమాధానం లేదని తమకు ఉన్న చోట ఇంటి స్థలాలు ఇవ్వాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేశారు త్రాగునీరు సక్రమంగా రావడం లేదని కలుషిత నీరు వస్తోందని మహిళలు ఫిర్యాదు చేశారు కౌన్సిల్ విపక్ష నేత మిద్దెల హరి మాట్లాడుతూ జన్మభూమి గ్రామ సభలో అర్జీలు ఇవ్వడానికి జిరాక్స్ ఖర్చులే పేదలకు భారంగా మారాయి తప్ప సమస్యలు తీరడం లేదని విమర్శించారు తుఫాన్ పరిహారం నేటికి పూర్తిగా ఇవ్వలేదని వెంటనే ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు మున్సిపల్ చైర్మన్ రాధారెడ్డి మాట్లాడుతూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసమే జన్మభూమిని నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు మున్సిపల్ కమిషనర్ శ్రీరామశర్మ మాట్లాడుతూ పరిసరాల పరిశుభ్రత పాటించాలని ప్రతి ఇంటికి మరుగుదొడ్డి నిర్మించుకోవాలని అన్నారు అలాగే చంద్రగిరి మండలంలో జన్మభూమి కార్యక్రమం కొండరెడ్డి కండ్రిగా భీమవరం చిన్న రామాపురం కొంగరవారిపల్లె గ్రామ పంచాయతీలలో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా పలువురు అధికారులు గ్రామస్తులకు రేషన్ కార్డులు చంద్రన్న సంక్రాంతి కానుకలు అందజేశారు కొంగరవారిపల్లె జన్మభూమి కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే చెవిరెడ్డి భాస్కర్రెడ్డి పాల్గొని ప్రసంగించారు అనంతరం జడ్పీటీసీ సభ్యురాలు సరిత రమణమూర్తి అన్ని గ్రామ సభల్లో పాల్గొని ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ కల్లూరు కుసుమకుమారి ఎంపీటీసీలు గౌస్ భాష హేమాత్రి నాయుడు సర్పంచులు వనజ గురప్ప నాయుడు ఏకాంబ్రం నిర్మల పలువురు టీడీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు వేద పరిరక్షణ ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతని వేద విద్య వ్యాప్తికి టీటీడీ ఎన్ఎల్ఏని కృషి చేస్తోందని ఢిల్లీ రాష్ట సంస్కృత సంస్థాన్ వీసీ ఆచార్య పరమేశ్వర్ నారాయణ శాస్త్రి పేర్కొన్నారు అనంతరం మరో అతిథి షీలా బాలాజీ మాట్లాడుతూ అన్నింటికీ గురువే మూలమన్నారు 
గురువు సన్నిధి గురువు ఉపదేశంతోనే మార్గదర్శకులు అవుతారన్నారు గురువు పట్ల భక్తి ప్రపత్తులు కలిగి ఉండాలని ఆమె సూచించారు Whatever walk of life you may want to choose to do, always remember, start your day with a Guru Vandana. It is the most important thing. Because the Guru guides, even if the Guru is not in person, available anymore, He is there here, embedded forever. So whatever we have learnt, whatever values we have learnt, everything you will remember, not now maybe, ప్రారంభ ఉపన్యాసం చేసిన తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వ విచాలయం వైస్ ఛాన్సలర్ దేవనాథన్ టిటిడి సమున్నత లక్ష్యంతో వేద విశ్వ విచాలయాన్ని స్థాపించిందని పేర్కొన్నారు వేదాలు శాస్త్రాలు అభివృద్ధి చేయాలనే ఆశయంతో ఈ అఖిల భారత శాస్త్ర స్పర్ధ కార్యక్రమాలను నిర్వహించామన్నారు విజయ ప్రాప్తి తేషాం మహాన్ బుద్ధి మహా దృష్ట ఆంగ్ల భాషాయాం ఉచ్చే అర్జి ఇది శబ్ద వర్తే అర్జి మయా దృష్ట వద అతి ఆనంద అత్యంత ఆనందకరం అస్తి కదాచిత్ ఏక శబ్ద ఏక తేనచిత్ మహాభాగేన ప్రయుక్త ఫైర్ ఇన్ బెల్లీ ఇది అస్మాభి సాధనీయం అస్మాభి కించిత్ కర్తవ్యం ఇది కశ్చిత్ సతతోద్యమ శ్రద్ధ విశేష సర్వదా అస్మాకం అపేక్షిత సహ శ్రద్ధ విశేష అస్మాకం ఛాత్రేషు మయా దృష్ట కాంపిటిషన్ ఇత్యుక్తౌ కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ ఈ పోటీలకు ఇరవై ఒక్క రాష్ట్రాల నుండి మూడు వందల యాభై మంది విద్యార్థులు డెబ్బై మంది విద్యార్థినులు హాజరయ్యారు ఆయా పోటీల్లో విజేతలకు బహుమతులను అతిథుల చేతుల మీదుగా అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వేద విశ్వ విచారం అధ్యాపకులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు చట్టంపై అవగాహన కలిగి ఉండటంతో పాటు మారుతున్న శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాన్ని ఉపయోగించుకున్నప్పుడే అభివృద్ధి సాధ్యమని ప్రిన్సిపల్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ రామ్ గోపాల్ పేర్కొన్నారు తిరుపతి రాజ్ భవన సముదాయంలో పొదుపు సంఘాలతో పనిచేసే సిబ్బందికి మహిళలకు చట్టంపై అవగాహన టెక్నాలజీ ఉపయోగం అనే అంశంపై శిక్షణ కార్యక్రమం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా తిరుపతి కోర్టు ప్రిన్సిపల్ సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ జే రామ్ గోపాల్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి భారతీయ చట్టంలోని అంశాలతో పాటు రోజురోజుకు పెరుగుతున్న శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాన్ని మిళితం చేసి మహిళలకు ఉపన్యాసం ఇచ్చారు తల్లిదండ్రులకు సాంకేతిక అంశాలపై అవగాహన కలిగి ఉన్నప్పుడే వారి పిల్లలకు కూడా అలవడుతుందని చెప్పారు సింధు నాగరికత నుండి ఆది మానవులు ఏ విధంగా అభివృద్ది చెందింది శాస్త్రవేత్తలు సైన్స్ ను ఏ విధంగా అభివృద్ది చేసింది విశ్వవ్యాప్తంగా పెరుగుతున్న టెక్నాలజీ గురించి వివరించారు ఇప్పటివరకు కనుగొన్న దేశాలు ఏంటంటే నూట తొంభై మూడు దేశాలు ఇయర్ సబ్జెక్ట్ ఉన్నటువంటి దేశాలు జ్యువెలరీ పెట్టుకుని సాయంకాలం తిరిగి వస్తున్నారు సో అటువంటి పరిస్థితి అంటే సంబర పోలేదు ఎప్పుడైతే వ్యక్తి దగ్గర కొనుగోలు పెరుగుతుందో జీడిపి ప్రభుత్వ జీడిపి పెరుగుతుందో ఆ జీడిపి సంఘాల్లో పనిచేసే సిబ్బందికి ప్రతి నెల వృత్తి వ్యక్తిత్వ వికాస శిక్షణలో భాగంగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటామని ప్రాజెక్ట్ అధికారి బాలాజీరెడ్డి తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో శిక్షణాధికారి రవి వెంకటేష్ విమల తదితరులు పాల్గొన్నారు శేషాచల అడవుల్లో కృష్ణ చెంకను ఎర్ర దొంగలు హతమార్చి తరలిస్తుండగా టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు ఇద్దరు దొంగలను అరెస్ట్ చేసి జింకను స్వాధీనం చేసుకున్నారు శేషాచల అడవుల్లో ఎర్రచందనం దొంగలు శనివారం కృష్ణ జింకను వలవేసి హతమార్చారు తమిళనాడుకు చెందిన తొమ్మిది మంది ఎర్ర దొంగలు జింకను పార్వేటి మండపం సమీపానికి తీసుకొస్తుండగా టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు కంటపడ్డారు టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది కూంబింగ్ నిర్వహిస్తుండగా ఎర్ర దొంగలు తారసపడడంతో దొంగలు జింకను కింద పడేసి పరుగులు తీశారు ఇందులో తమిళనాడుకు చెందిన తిరువన్నామలై జిల్లాకు చెందిన ఇద్దరు దొంగలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా టాస్క్ ఫోర్స్ ఎస్ఐ భాస్కర్ మాట్లాడుతూ అడవి జంతువులు నీటి కోసం వస్తుండగా వలవేసి హతమార్చారని అన్నారు పారిపోయిన ఏడు మంది కోసం గాలిస్తున్నామని వెల్లడించారు ఈ దాడిలో టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు 
తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర జంతు ప్రదర్శన శాలలో అనారోగ్యంతో ఓ మగసింహం మృతి చెందింది గత కొద్ది రోజులుగా అనారోగ్యంతో ఉన్న మగసింహం శనివారం మృతి చెందింది మృతి చెందిన సింహం కు జూ అధికారులు వెటర్నరీ వైద్యులు పోస్టుమార్టం నిర్వహించి ఖననం చేశారు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు పాలన సాగించకుండా ప్రజలతో వ్యాపారం చేస్తూ పన్నుల పేరుతో దోపిడీ చేస్తోందని డీసీసీ అధ్యక్షులు వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఆరోపించారు శనివారం తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వేణుగోపాల్ రెడ్డి మాట్లాడారు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడ్ ఆయిల్ ధర పెరిగితే డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలను పెంచే కేంద్ర ప్రభుత్వం ధరలు తగ్గితే మాత్రం తగ్గించడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు పది సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న ధర ప్రస్తుతం ఉంటే అప్పటి ధరలు కాకుండా అధిక డబ్బులు పన్నుల రూపంలో దోపిడీ చేస్తున్నారని ఆరోపించారు గ్యాస్ డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ విలేకరుల సమావేశంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు నయనా శ్రీనివాసులు చిట్టిబాబు కుమార్ రవీంద్రబాబు రాజేంద్ర వెంకటరమణ ధనంజయులు పాల్గొన్నారు లేకపోతే ఒక జనరల్ మేనేజరా లేకపోతే ఒక మేనేజింగ్ డైరెక్టరా ఏంది అసలు మీరు మీరు ఈ పదవులను కన్వర్ట్ చేస్తా ఉన్నారు ఈ కన్వర్షన్ ఎంత వరకు దేని వరకు రాజ్య పాలన రాజ్య వ్యాపారమా ఇది స్పెసిఫిక్ అరబ్ షేకులకు ఉన్నటువంటి దయాదా చిన్నాలు లేవా అని చెప్పేసి ఈ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రశ్నిస్తా ఉంది మిమ్మల్ని స్వామినాథన్ కమిషన్ సిఫారసులను అమలు చేయడంతో పాటు వ్యవసాయ బడ్జెట్ రైతులకు సానుకూలంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించాలని మాంగాటి గోపాల్ రెడ్డి కోరారు తిరుపతి యూత్ హాస్టల్లో రైతు సంఘాల సమైక్య ఆధ్వర్యంలో చిత్తూరు జిల్లాలోని రైతు సంఘాల నాయకులు ఆదర్శ రైతులు పంట వ్యాపారస్తులతో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు రైతు సంఘాల సమైక్య రాష్ట అధ్యకుడు మాంగాటి గోపాల్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో పలువురు రైతులు రైతాంగ సమస్యల గురించి మాట్లాడారు దేశంలోనూ రాష్టంలోనూ రైతులు అనేక సమస్యలు ఎదుర్కోవడంతో పాటు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు వ్యవసాయ బడ్జెట్లో ప్రాధాన్యత కల్పించకపోవడం దారుణమన్నారు వర్షాభావ పరిస్థితుల వల్ల రైతులు సరైన సమయంలో పంటలు పండించలేకున్నారని పండిన పంటకు మద్దతు దొరలేక తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని పేర్కొన్నారు విదేశీ విత్తనాలు నకిలీ విత్తనాలతో రైతుకు పంట చేతికి రాక ఆర్థిక భారంతో అప్పుల పాలై ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి కలిగిందని అన్నారు బ్యాంకులు కూడా రైతులకు రుణాలు అందచేయడంలోనూ రుణమాఫీ చేయడంలోనూ వివక్ష చూపుతూ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు సకాలంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తి కాకపోవడంలో నీటి సమస్య విద్యుత్ కోతలతో పంట నష్టం ఏర్పడుతున్నా ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోవడం లేదని అన్నారు అనంతరం మాంగాటి గోపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక శాఖ రెండు పేల పదహారు పదిహేడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి వ్యవసాయ బడ్జెట్లో రూపొందించాల్సిన అంశాల గురించి సలహాలు సూచనలను తమ సంఘం నుండి కోరడంతో ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి రైతుల అభిప్రాయాలను తెలుసుకుని వాటిని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపుతామని అన్నారు అది ఇప్పుడు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని కూడా మేము ఆ యొక్క బడ్జెట్లో పెట్టాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం సగం కూలి మేము ఇవ్వడం సగం కేంద్ర ప్రభుత్వం భరించడం దీనికి ముఖ్య ఉద్దేశం అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం గత బడ్జెట్లో వాళ్ళు ప్లాన్ ఫెస్టివల్లో పండించిన పంట గిట్టుబాటు ధర వచ్చేలాగా ఆ యొక్క ఎవరైతే ఎంత ఖర్చు పెడతారో దానికి అదనంగా యాభై శాతం వేసి ధర నిర్ణయించేలాగా మేము చట్టం తీసుకొస్తామని కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే ఇప్పటి వరకు దాన్ని అమలు పరచలేదు కాబట్టి దాన్ని కూడా మేము ఈ యొక్క బడ్జెట్లో పెట్టి రైతులు గిట్టుబాటు అయ్యేలా పండించిన పంటకి నూరు శాతం అయితే దానికి అదనంగా యాభై శాతం తెచ్చి గిట్టుబాటు ధర కల్పించే విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్పేసి కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం ఈ సమావేశంలో రైతు సంఘాల నాయకులు నాగేశ్వర్ రాజు పీడి నారాయణ రెడ్డి శ్రీనివాసుల రెడ్డి ఎల్కే నాయుడు సిపిఐ నాయకులు వెంకయ్య సుబ్రహ్మణ్యం తదితరులతో పాటు జిల్లాలోని పలువురు నాయకులు పాల్గొన్నారు వైద్య రంగంలో వస్తున్న మార్పులను గుర్తించి ఎప్పటికప్పుడు రోగులకు ఆధునిక చికిత్సను అందించుటకు నిరంతర వైద్య విధానం విద్యార్థులకు ఎంతో దోహదపడుతుందని డాక్టర్ ఆశాజ్యోతి అన్నారు ఫిజియోథెరపీ విభాగంచే అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్ తో శస్త్ర చికిత్స అనే అంశంపై స్విమ్స్ లోని సమావేశ మందిరంలో సదస్సు జరిగింది ఈ సదస్సుకు మణిపాల్ సైన్స్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ప్రేమ్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని ప్రసంగించారు ఫిజియోథెరపీ ద్వారా రోగులకు ఏ విధంగా చికిత్స చేయడం జబ్బులను గుర్తించి వాటిని ఎలా నివారించవచ్చు అందుకు రోగులు పాటించాల్సిన విధి విధానాలను డాక్టర్ వివరించారు ఈ సదస్సులో స్విమ్స్ విద్యార్థులు వివిధ విభాగాలకు చెందిన అధికారులు పాల్గొన్నారు దీంతో పాటు మా కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ 
కృష్ణా రెడ్డి గోవర్ధన్ కవిత ఆశ జ్యోతి వాళ్ళు కూడా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్ అంటే ఇలానే ఈ కీళ్ళని సంబంధించిన అటువంటి అవి ఎలా మొబిలైజ్ చేయాలా అనే దానికి మొబిలైజేషన్ టెక్నిక్స్ మసల్ ఎనర్జీ టెక్నిక్స్ ఫంక్షనల్ అసెస్మెంట్ అండ్ కార్డియో టెక్నీ రీహాబిలిటేషన్ మీద విశ్లేషించబడింది ఈ ప్రోగ్రాం అందరూ స్టూడెంట్స్కి క్లినికల్గా అకాడమిక్గా స్టూడెంట్ పేషెంట్ని ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగించడానికి దేశంలో మహిళా చైతన్యం కోసం బాలికా విద్య కోసం పాటుపడిన గొప్ప మహనీయురాలు జ్యోతిబాయి పూలే అని డాక్టర్ రాసాని వెంకటరామయ్య అభివర్ణించారు శ్రీ పద్మావతి డిగ్రీ కళాశాలలో జ్యోతిరావు పూలే సతీమణి సావిత్రిబాయి పూలే జయంతి ఉత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఎస్వీ ఆర్ట్స్ డిగ్రీ అండ్ పీజీ కళాశాల తెలుగు విభాగం అధ్యాపకులు డాక్టర్ రాసాని వెంకటరామయ్య ఎస్వీఓ తెలుగు అధ్యయన శాఖ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ మస్తానమ్మ పాల్గొని సావిత్రిబాయి పూలే గొప్పతనాన్ని అభివర్ణించారు నాటి సమాజంలో బాలికలను చదువుకునేందుకు పంపేవారు కారని మహిళలు అణచివేతకు గురయ్యేవారని పేర్కొన్నారు పురుషహంకార వ్యవస్థలో మహిళల్ని చైతన్యపరిచి బాలికా విద్యా కోసం పాటుపడిన మహనీయులని అలాంటి వ్యక్తిని ఆదర్శంగా తీసుకుని బాలికలు అన్ని రంగాల్లో రాణించాలని అన్నారు చైతన్యాన్ని పొందాలి ఎలాంటి అభివృద్ధిని సాధించాలి అనేటటువంటి చైతన్యాన్ని రగించిన ఆమె ఈ సావిత్రి ఆమె మొదటి ఉపాధ్యాయుడు మన భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి చదువుకున్న స్త్రీ మొదటి ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయురాలైనటువంటి స్త్రీ ఆమె జీవితం స్త్రీలకు ఒక స్ఫూర్తి ఒక ఆదర్శం ఈనాడి ఈనాడే కాదు ఏనాటికైనా సావిత్రి అనే ఈ పూలే సతీమణి మన భారతదేశంలో ఐద్వా డివైఎఫ్ఐ ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ జయంతి ఉత్సవాలు ఐద్వా జిల్లా కార్యదర్శి సాయి లక్ష్మి మాట్లాడుతూ దేశంలో మొట్టమొదటి ఉపాధ్యాయురాలు గొప్పగా చదువుకున్న మహిళ సావిత్రిబాయి పూలే అని అన్నారు బాలికల కోసం ప్రత్యేకంగా స్కూళ్లు ఏర్పాటు చేసి మహిళా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించిన వ్యక్తి ఆమె అని అన్నారు ఎన్ని అవరోధాలు ఎదురైనా మొక్కబోని ఆత్మవిశ్వాసంతో మహిళా చైతన్యం కోసం పాటుపడిన వ్యక్తిగా పేర్కొన్నారు ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేసినటువంటి ఆవిడ ఆవిడ మీద ఎన్ని దాడులు జరిగినప్పటికీ ఆ రోజుల్లో చదువు చెప్పకూడదు మహిళలు ఎవరు బయట రాకూడదని భౌతికంగా ఆ మీద దాడులు చేసినప్పటికి కూడా అవేమిటిని ఆమె పట్టించుకోలేదు బాలికల విద్య కోసం కృషి చేసింది అందుకనే ఆమె జయంతిని బాలిక అక్షరాస్యత దినంగా కూడా ప్రకటించాలని చెప్పేసి మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాము ఇందులో భాగంగానే ఈ ఈ జనవరి ఒకటి నుంచి ఐదో తేదీ వరకు అన్ని కళాశాలల్లో కూడా ఆమె చేసినటువంటి సేవల్ని వాటిని పిల్లలకి పరిచయం చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం ఈ ఉత్సవంలో కళాశాల విద్యార్థులతో పాటు డివైఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి జయచంద్ర ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి రవితేజ పాల్గొన్నారు అన్నమాచార్య ప్రాజెక్ట్ కళాకారుల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో టీటీడీ నిర్లక్ష్యం వహించడం సరైంది కాదని ఆ ప్రాజెక్టు అధ్యక్షులు చంద్రశేఖర్ భాగవతార్ తెలిపారు శనివారం తిరుపతి ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో చంద్రశేఖర భాగవతార్ మాట్లాడారు ధర్మో రక్షితి రక్షిత అంటూ ప్రచారం చేస్తున్న టీటీడీ కళాకారుల పట్ల అధర్మంగా వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించారు హరినామ సంకీర్తనలతో శ్రీవారి వైభవాన్ని విశ్వవ్యాప్తం చేస్తున్న కళాకారుల సమస్యలను పరిష్కరించకుండా ఇబ్బందులు పెట్టడం దారుణమన్నారు టీటీడీ వైఖరి నిరసిస్తూ ఈ నెల ఐదవ తేదీ నుండి టీటీడీ పరిపాలన భవనం ఎదుట అన్నమయ్య అఖండ ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని చేపడతామని తెలిపారు ఈ విలేకరుల సమావేశంలో అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారులు గంగులప్ప చంద్రశేఖర్ రాజా రెడ్డన్న రవికృష్ణ భాను ప్రకాష్ సాయి పద్మజ లక్ష్మి పాల్గొన్నారు పోరాటం చేయనిదే ఏది జరగదు అనేటువంటి ఆలోచన ఒకటి వచ్చింది మా వెనకాల ఒక సీటు ఒకటి ఉంది కనుక ధర్మం కోసం పోరాడు పోరాడేటువంటి ఒక యూనియన్ అది అందువల్ల ఆ యూనియన్ ఆశ్రయించడం వల్ల మాకు న్యాయం జరుగుతుంది ఇప్పటిదాకా ఎన్నో మంచి పనులు చేశారు ఆ యూనియన్ ద్వారా నవంబర్ పదమూడు నుంచి ఇరవై ఒకటి దాకా యావత్ భారతదేశంలో కనీ విని ఎరుగని రీతిలో నూట ఒక్క హరికర యజ్ఞం చేశాం మేము 
अभिनय आर्ट्स पदहार वार्षिक जातीय स्थाई पौराणिक सांस्कृति पोटी तिपति निर्वहिस्ट आ संस्थ व्यवस्थापक कार्यदर्शि बी एन रेडी पे शनिवार तिपति प्रेस क्लब विलेकर् सवेश बी एन रेडी कल परक्षा की कलाकार प्रोत्साहन की अभिनय आर्ट्स संस्थ विशेष कृषि दीन भाग में वे ने पदहदव तेदी ना इटव तेदी वरक टीटी सौजन्य पदहार वार्षिक जातीय स्थाई पौराणिक सांस्कृति पोटी महती कलाक्षेत्र सांघिक पौराणिक नाटिकल तो जानपद नृत्य पोटी निर्वहित कलाकार ज्ञापिक बहूक संस्थ निर्वाहक नारायण पीआर नायुड़ विजय कुमार शेखर पागो तिपति विमाश्रय अधिकारी दाड़ की पाल वैसपी नायक अरे तिपति विमाश्रय अधिकारी दाड़ चेस वैएस कांग्रेस पार्टी नेता मिथुन रेड्डि चवरे भास्कर बिय्यप मधुसूदन रेड्डि तो मो एरी स्टेषन एयरिया अथारी अधिकार गत ने फिर्याद के नमो चवरे भास्कर ने अरेस्टे वारोजपाट रिमा आर्वा चवरे भास्कर बेल पै वि पार्लमें सवेश एंपी मिथुन रेड्डि ढील साधारण शनिवार सायंत्रा की याबे भक्त श्रीवार दर्शन सर्वदर्शना अन्नी कंपार्टेंट भक्त वेचि वारी पदको गंटल दर्शन समय नड़कदारी भक्त अन्नी कंपार्टेंट वेचि वारी पद गंटल व्यवधि दर्शना टीटी अधिकार कल तिम आदिवार अदाट उसत सवरा उचित गल पदना याबाई अला आदिवार अदाट उर्जित सेवा टिकेट विवरा सहस्र दीपालंक सेवा टिकेट अरवे ऐसी अदा का शनिवार तिमल को वक्त आर लक्ष रूपये अदान विद्यादान वेद परक्षण ट्रस्ट को विरा अंदे टीटी अदा आदा रेट अरवे पोस्टाफी द्वारा भक्त विक्रे प्रत्येक प्रवेश दर्शन टिकेट विवरा आदिवार उदय पद गंटल ना रात्रि गंटल वरक अदा दर्शन टिकेट विवरा पद गंटक अरवि पदको गंटक डेबई पन्े गंटक एन भाई तुम गंट को नूट पद रे गंटक नूट इरव आर मूड गंटक नूट मुफ्त नाग गंटक नूट एन भाई ऐद गंटक नूट तोब आर आर गंटक नूट याबंक नूट डेबाई एम तिपति बुलेन गोल ज्युवेल अं सिलर् मर्चंट असोसीये सचार मेरे को आदिवार लोकल बुलेन मार्के बंगार वे धरल इला इरवे ना क्यारे अपरंच बंगार पद ग्राम धर इन वे मूड वन इन रे क्यारे नगल बंगार ग्राम धर रेल मूड वै मूड रूपये वेजी धर मुफ रेल तुम अरवे रूपये रीटेल वे ग्राम धर मुफ्त रूपये मुफ्त पैसा जिला व्याप्त घन प्रारंभम जन्मभूमि प्रजा समस्या परषारमे ध्येयम मंत्री बोजल वेदाल परक्षण को टीटी कृषि मरव ले वेद विश्वविद्यालय स्वर्ण मुगि पोटी संस्कृत संस्था वीसी अभिवर्णन चट अवगन पेवाली सांक परज्ञा अच्छी तिपति सिविल कोर्ट जड् राम गोपाल एर्र दंगल तूटाल शेषाचल अड़ों कृष्ण जिंक बलि एसवी जू पार सिंह मृति केन्द्र राष्ट्र प्रभुत् पालना विधान मार्च को संक्षेम पथका अमल डीसीसी अमस्कार